Добро пожаловать на станцию Усть-Илимск в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района. Сама станция была открыта в 1974 году, но постоянное движение в 1973, а план строительства утвержден в 1961 году. Электрифицирована дорога 25 киловольтом переменного тока в 1995 году. Станция находится на тупиковой линии Хребтовая Усть-Лимск. Хребтовая это 573 километр БАМ, а Усть-Лимск это 215 километр выше упомянутой линии. Плюс еще сверху примерно 25 километров всяких подъездных путей. Сам поселок Железнодорожный был основан в 1967 году и предназначался для строителей Усть-Лимской ГЭС. Устилимского лесоперерабатывающего комплекса и, в принципе, города Устилимск. В 68-м он был преобразован в поселок Северный, а в 1970 году преобразован в рабочий поселок с названием Железнодорожный. Население сейчас практически 6 тысяч человек. Да, поселок, безусловно, производит впечатление северного населенного пункта. А вот теперь добро пожаловать в Усть-Илимск, город в Иркутской области с населением примерно 80 тысяч человек. Основан был как Усть-Илим при строительстве ГЭС в 1966 году. В 1973 году имеет современное название и статус города. Названо, назван по Усть-Илимской ГЭС которая изначально должна была находиться несколько в другом месте, ближе к Илиму, но находится там, где находится. Краеведческий музей, но сейчас пол восьмого утра, открыт он с десяти. Был основан сравнительно недавно, в 1993 году. Сначала была этнографическая экспозиция, потом история города и леса промышленного комплекса. Далее расширение до военной и морской славы. Отчасти связано с тем, что в 2009, по другим данным, в 2010 году на Тихоокеанском флоте малый противолодочный корабль номер 17 был переименован в МПК Усть-Илимск. Михаил Кузьмич Янгель, советский конструктор ракетно-космических комплексов. Академик, лауреат Ленинской премии, уроженец деревни Зыряново, что, что покоится ныне на дне Устилимского водохранилища. А за мной находится школа, которая носит его имя. Повсюду рекламка о пуске целлюлезно-картонного комбината. Но это хорошо, но, впрочем, даже с пуском этого комбината Россия где-то даже не в десятке мировых лидеров по производству картона. Местный театр драмы и комедии. Но, как можем увидеть, нынче он на ремонте. А вот здесь где-то раньше должен был стоять Як-40, но его, похоже, убрали. Он, в свою очередь, должен был стать аттракционом, но теперь от него и след простыл. Здесь же Дворце культуры Дружба, где находится театр, находится такое замечательное панно из бересты, автором которого является иркутский художник Евгений Ушаков. Конечно, рассмотреть общий смысл этого панно можно только издалека, потому что сблизи видна только кора. Ну что, сможете тут увидеть утку, сову, Двух бабочек, 
Может, еще что-то найдете. Строй будущее с нами. Вообще Усть-Илимск является местом четырех комсомольских строек с привлечением специалистов из дружественных, на тот момент дружественных социалистических стран. Это Усть-Илимская ГЭС, сам город Усть-Илимск, лесопромышленный комплекс и железнодорожная линия Хребтовая Усть-Илимск. Более того, три из этих строек были еще и ударными. Это ГЭС, сам город и лесопромышленный комплекс. Предполагалось население города примерно 250-300 тысяч человек. Но, как я говорил ранее, сейчас население 80 тысяч. А сейчас мы идем вдоль парка Победы. И можно понять, что сколько пришлось вырубить лес, а сколько вложить трудов для того, чтобы построить город. Потому что вот здесь, к примеру, нетронутый лес, какой и был. Памятник пограничникам и три звезды, установлены в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Есть такая информация, что изначально этот город хотели назвать Радище в честь э, сосланного когда-то в эти края поэта, философа, демократа Александра Николаевича Радищева. В честь этого здесь воздвигли такой монумент в форме кандалов. На монументе же изображены с одной стороны приказ Екатерины II об ссылке Радищева, как она сказала, что он хуже, чем Пугачев. А с другой стороны находится выдержка из приказов императора уже Павла I, который готов был во чем угодно насолить своей матушке и поэтому разрешил вернуться родищего обратно. Был он помилован фактически. Также здесь есть барельеф с родищевым и такие его слова. Ты хочешь знать, кто я, что я, куда я еду? Я тот же, что и был. И буду весь мой век, не скот, не дерево, не раб, но человек. В Острог Лимский еду. Наиболее известное произведение его, это, конечно же, путешествие из Петербурга в Москву, где он э, раскрывает такие не очень приятные темы, как э, крепостное право, помещичный произвол и, в общем, всю эту черноту. Эта книга попала на стол Екатерины II, которая, как я сказал дальше, сказала, что он хуже Пугачева, которая дала указание найти писателя этого произведения, потому что произведение вышло анонимно. Но его нашли и отправили на 10 лет ссылку в Илимский острог, но вообще изначально даже была смертная казнь уготована. Но пробовал он тут 6 лет, потому что пришел на престол Павел I.
храм святого Сафрония. Первый православный храм Устилимска. И для его нужд в 1990 году отдали бесхозное здание. Правда, в результате этого этот храм оказался очень сильно на окраине города, где-то среди гаражных кооперативов. Но, во всяком случае, вот так. Епископ Сафоний в миру же Степан Назарьевич Кристалевский. Епископ Русской Православной Церкви Иркутский Нерчинский. А, так получилось, что после того, как он умер, 6 месяцев и 10 дней его не хоронили. А, и за это время его тело не подверглось гниению. После этого его тело было освидетельствовано и признано нетленным. Стелла на въезде в лесопромышленный комплекс, наверное, пожалуй, даже основное предприятие города. А Стеллу установили в 1985 году, а в 2019 мы ее обновили. Сам этот комплекс в 1979 году выпустил первую продукцию, это целлюлоза была. А вообще данный лесопромышленный комплекс строился с участием таких стран, как Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния. И, конечно же, СЭП. Объединяло их всех то, что они входили в СЭП, Совет экономической взаимопомощи. Были времена, да? А, стоит еще добавить, что территория всего этого лесопромышленного комплекса, наверное, будет даже сравнима с территорией всего города, в принципе, его жилой части. Чтобы добраться в этот лесопромышленный комплекс и в промзону, в принципе, были построены вот такие вот трамвайные пути. Устилимский трамвай, более того, это скоростной трамвай, это одна линия, примерно 14 километров, которая призвана для того, чтобы соединить жилой район города с промзоной. И в перспективе еще предполагалось дотянуть вообще эту линию в сторону поселка Железнодорожный до Железнодорожного вокзала. Но эта часть не была выполнена. По-своему уникальный трамвай, потому что он был э, запущен в последний трамвай до развала Советского Союза. И он идет с, во многом через Тайгу. Но, к сожалению, 21 декабря 2022 э, -го года было закрыто движение для обычных людей, а 30 декабря 2022 -го года было закрыто даже служебное рабочее движение. Работал же он, получается, с 88 -го года. Занимательно, что после того, как этот трамвай закрыли, то там были целые обращения по поводу закрытия, следственный комитет, даже какие-то там уголовные дела повозбуждали. И следом за этим были обращения из других городов, где тоже трамвайные сети закрылись. По-моему, из Твери, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, точно не помню. Но приведет ли к чему-нибудь это, не ясно. Но, во всяком случае, пока что контактная сеть висит, рельсы не разобраны. И, наверное, если вдруг захотят пустить трамвай быстро, то, наверное, это даже будет возможно. Но пока что приходится наслаждаться автобусами и маршрутками, которые, впрочем, как рекламировали, идут быстрее. И до трамвая еще нужно добраться, потому что трамвай находится... Ну, скажем так, немножечко в стороне от центра города, а там маршрутка на автобусе прямо из центра города, на прямую промзону, ну, в общем, понимаете. В любом случае, жаль, уникальная система. И, как говорится, возможно, возможно, она навсегда ушла в историю. И рядом со Стеллой находится такая небольшая выставка техники, которая использовалась, а может быть и используется еще некоторая, в лесодобывающей промышленности. Идем, значит, по улице Героев Труда. Тут все перекопано. А вот там вот лежат новые бордюры. И там лежат. Ну это ладно. А с другой стороны тут раз... Ну, лес с мусором. Ну ладно, на мусор. Какой лес. Ну и мусор.
Этот храм выглядит, конечно, более привычно, чем предыдущий, и это храм всех святых в земле российской просиявших. Храм начали строить в 1996 году, но затем деньги кончились. Восстановили строительство в 1998, а в 2002 его открыли для прихожан. Устилимская ГЭС, третья ступень ангарского каскада ГЭС. Начало строительства в 1963 году, полностью закончилось в 80-м, но в постоянную эксплуатацию введена была в 79-м году. Высота плотины 105 метров и является четвертой по мощности в России. Находимся мы сейчас со стороны водохранилища. Изначально хотелось посмотреть на ГЭС со стороны Толстого мыса, но проход, проезд сюда оказались закрыты, к сожалению. А, в любом случае, когда строится ГЭС, то да, появляется водохранилище, в нашем случае Устилимское водохранилище, которое простирается от Устилимской до ГЭС, до Братской ГЭС. И, зона, и конечно же, появляется зона затопления. Так, в зоне затопления Устилимского водохранилища был город Илимск, а ранее Илимский острог, который был основан в 1630 году. Официально прекратил существование этот город в 1974 А ведь это был непростой уездный город Н. Именно туда, в Илимский острог, Отправили в свое время родищего сегодня упоминаемого, да и не только его. Через этот город проходили разные маршруты экспедиции, в том числе братьев Лаптевых, море Лаптевых, да, слышали же? Ерофея Хабарова, в честь него назван Хабаровск. Камчатские экспедиции Витуса Беринга и другое. Такое... Такая популярность этого Илимского острога была связана с тем, что это было удобное место между рекой Ангара и рекой Лена. Сухопутный парашют между ними, Волок называемый. И даже когда был открыт другой путь через Иркутск, все равно Илимск оставался воротами на северо-восток Сибири. А сейчас же он где-то там. Покоится на дне водохранилища. Сама река Илим находится достаточно далеко географически от Устилимска. И по одной из версий Илим означает с якутского рыболовная сеть. обратно на вокзал ну и вот снова железнодорожный вокзал пусть и лимск городка который мог бы быть больше и более перспективный что ли все-таки 80 тысяч это не 250 тысяч ладно пора дальше